Hey guys, welcome to Eternal Engineer Solutions. Nama Eternal Engineer Solutions ora web application development video series la first video la Django over Windows lab install pandra da abdinger da pato. An in the video la Django framework use pani oru basic web application abdi build pandra da abdinger da pako paro. Without any delay, nama application build pan start paner la wanga. ओके गैस इप्पो वंदे नम्मे जंगो फ्रेमर के उसपे नी एक बेसिक अलोवल एप्लिकेशन बिल्ड पन्न भरो अंदर अलोवल एप्लिकेशन बिल्ड पन्न तक मना दी नम्मलोड एप्लिकेशन वंदे एंड द फोल्डर लोकेशन ला स्टोर आगरो मो अंदर फोल्डर लोकेशन है उंगलोड विजुअल स्टूडियो कोर्ल ओपन पन्न विचिकोंगे web application அப்படி இங்குடு folder location open ஆயிருச்சி நம்மலும் அடுத்த பார்த் என்ன பார்த்திருங்கு நான் virtual environment activate பண்டுது last videoல் virtual environment எப்படி create பண்டுது அப்படிங்குருத்து சொல்லி இருப்பேன் இப்போம் வந்து அந்த create பண்ணு virtual environment activate பண்ணும் அதுக்கான command என்ன பார்த்திருங்க நான் work on space இங்க உங்க virtual environment என்ன ओके गैस इप्पन ये ये स्वेब अपडिंग के विचुल निर्णय में तो अंदर एक्टिवेट आए रची अर्थ तरह बन्ना पन्नो पोरो अपडिंग पातेंगे ना नम्बर ऑफ एप्लीकेशन का ना एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी अंदर क्रिएट पन्नो आधे क्रिएट पन्नर तक आने कमांड अनन पातेंगे ना जंगो आईफन एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस உங்களுட Project Directory நீங்கள் என்ன name குடுக்கும் நனிக்கிறீர்களும் அந்த name இங்கு type பண்ணுங்க நான் வந்து Django Project அப்படிங்கர் name குடுக்கிறேன் okay guys இப்போ பார்த்தீர்கள் நான் உங்களுக்கே தெரியும் web applications குல்ல Django Project அப்படிங்கரும் ஒரு folder directory வந்து create ஆகிருத்தி இப்போ நம்ப அந்த Django Project அப்படிங்கர folder directory command prompt கிலி open பண்ணிக்கு Django project இப்போது Django project கம்மண்ட் பிரம்ப்பிலும் open பண்ணிட்டோம் இப்போது Django project அப்படிங்கிறு project directory குள்ல நம்மலும் application வந்து create பண்ணி start பண்ணப் போரும் அப்படி create பண்ணி start பண்ணிருத்துக்கான command என்ன பார்த்தீங்க நாம் python manage.py space start app space நீங்கள் உங்கள் application இக்கு என்ன name குடுக்கும் நன்னிக்கிறீர்களும் அந்த name குடுங்க நான் வந்து hello world Vocês settings.py அப்படிங்கள் ஒரு file இருக்கும் அந்த file open பண்ணி அதில் வந்து இந்த allow world application வந்து register பண்ணப் போரும் அது எப்படி register பண்ணிருது அப்படின் பார்த்தீங்க நான் இந்த settings.py குல்ல installed apps அப்படிங்கள் ஒரு variableல்லோட square bracket குல்ல list of values இருக்கும் அந்த values ஓட கடைசில single quotes குல்ல உங்கள் application name type பண்ணும் நான் வந்து allow world குடுத்திருக்கான் HMOTO CAPS HELLO WORLD CONFIG C CAPS CONFIG இந்த கம்மாண்டு கொடுக்கும் இதில வந்து இந்த HELLO WORLD வந்து நீங்கள் எதால் replace பண்ணும் உங்களுட application இக்கு என்ன name குடுத்தீங்கள் அந்த name replace பண்ணும் அதையமார் இதா இந்த HELLO WORLD இல்லையும் நீங்கள் வந்து உங்களுட application காண்ண name replace பண்ணும் அப்படி replace பண்ணும் போதே அதுவுட first letter மட்டு CAPSல இருக்கு இந்த project directoryல் register பண்ணியாத்து அந்த அடுத்த வருக்கு என்ன பார்த்தீங்க நான் இதுக்குல் time zone வந்து change பண்ணும் asia slash kolkata இதுதான் வந்து நம்மலோட time zone அது change பண்ணிட்டு save பண்ணிக்கோங்க இப்போம் வந்து நம்ப application run பண்ணி பாக்கப் போரும் அதுக்கான command என்ன பார்த்தீங்க நான் python manage.py run server இந்த கமாண்டு கொடுத்தீங்க நான் நம்பலோட அப்பிலிக்கேசின் ரன் பண்ணி ஓபன் பண்டுத்துக்கான இன்போலாக கடைக்கும் அது ஒரு URL இருக்கும் அந்த URL காப்பி பண்ணிக்கும் காப்பி பண்ணிடு நீங்கள் எந்த டிவைஸ்ல இது ரன் பண்ணிங்களும் அந்த டிவைஸ் ஓட 
ப்ரௌசரில் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதில் குரோமில் செலக்ட் பண்ணி அதில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த யூஆர்எல் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோன்னா ஜேங்கோ இன்ஸ்டால்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ அந்த ஜேங்கோ இன்ஸ்டால்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு காமிக்குது இல்லைங்களா இதுதான் வந்து ஒரு பேஸ்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பேஸ்மெண்ட் அப்ளிகேஷன்லேருந்து தான் நமக்கு எந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம பில்ட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அந்த அலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பார்த்தில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த அலோ வேர்ல்டுக்குள்ளே ஒரு நியூ ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ஃபோல்டருக்கு என்ன நேம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணணும் நான் வந்து அதுக்கு ஓம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற நேம் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த ஹெச்டிஎம்எல்க்கு ஒரு பேசிக்காக ஒரு டைட்டில் ஒரு அது கண்டென்ட் கொடுத்து ஓ க்ரியேட் பண்ணுவோம் டைட்டில் வந்து அலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஹோம் பேஜ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த டிவிஷனுக்குள்ளே அண்ட் இன்னொரு டிவிஷனில் ஒரு ஹெட்டிங் கொடுக்குறேன் அதுக்கு வந்து ஏஹிஇஎஸ் ஸ்குவாட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அடுத்து ஒரு பேராகிராஃப் அதில் ஸ்டைல் என்ன கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் அலைன் பண்ணுறேன் அண்ட் ஃபான் சைஸ் வந்து ஒரு எயிட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் அண்ட் அதோட கண்டென்ட் வந்து அலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் அதுக்கடுத்து இன்னும் ஒரு பேராகிராஃப் அதில் வந்து அப்ளிகேஷன் ஒர்க்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஓகே இந்த கண்டென்ட்டை கொடுத்து இதை சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹெண்டுக்கான ஒரு பேசிக் ஹெச்டிஎம்எல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்ப்ளேட்ஸோட ஃபோல்டரை வந்து செட்டிங்ஸில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ்குள்ளவே வந்து டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் இருக்கும் அந்த டெம்ப்ளேட்ஸோட வேரியபிளுக்குள்ளே நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும் அந்த டேட்டாஸில் டைரக்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா இருக்கும் அந்த டைரக்ட்ரியோட ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ளே இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் ஃபோல்டரை வந்து ஆட் பண்ணணும் அது எப்படி ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் பிராக்கெட்குள்ள பேஸ் பேஸ் டயர் கமா சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் இந்த ஃபோல்டர் கூட நேம் என்ன கொடுத்தீங்களோ அந்த நேம் கொடுக்கணும் அந்த நேம் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து சேவ் ஆகிடும் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த யூஆர்எல்ஸ் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நம்மளோட அந்த அலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷனோட யூஆர்எல்ஸை வந்து ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து பேத்துக்கு பக்கத்தில் இன்க்ளூட் அப்படிங்கிற கீவோடையும் சேர்த்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அடுத்து இந்த யூஆர்எல்ஸ்குள்ளே இன்னொரு பேத் ஆட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா பேத்துக்குள்ளே சிங்கிள் கோட்ஸ் மட்டும் கொடுங்க உள்ள கண்டென்ட் எதுவும் கொடுக்க வேணாம் கமா இன்க்ளூட் பிராக்கெட்டில் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே அலோ வேர்ல்டு டாட் யூஆர்எல்எஸ் இப்போ வந்து அந்த அலோ வேர்ல்டு யூஆர்எல்ஸ் வந்து இதில் ஆட் ஆகிரும் அடுத்து இந்த செட்டிங்ஸில் இப்போ இந்த ஓஎஸ் அப்படிங்கிறது ஆட் பண்ண இல்லைங்களா அதை வந்து இப்போ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் அது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபைலோட ஸ்டார்டிங்கில் இம்போர்ட் ஓஎஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க அது இம்போர்ட் ஆகிடும் அடுத்து இப்போது இந்த அலோ வேர்ல்டுக்குள்ளே யூஆர்எல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் இருக்காது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஃபைலே காப்பி ப
இந்த அலோ வேர்ல்டு ஃபோல்டருக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த அலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய யூஆர்எல்ஸ் ஃபைல்ஸில் ஓப்பன் பண்ணி அதில் இந்த கமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டில் நமக்கு தேவையில்ல ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அட்மின் இம்போர்ட் பண்ணுறதும் நமக்கு தேவையில்ல அதையும் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அண்ட் இந்த அட்மின் அண்ட் அலோ வேர்ல்டு யூஆர்எல்ஸ் இது ரெண்டும் நமக்கு தேவையில்ல அது ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருவோம் அடுத்து இந்த வியூஸ் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அந்த ஃபைலுக்குள்ளே போய்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப் டெஃப் ஸ்பேஸ் உங்களோட ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் என்னென்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு அதை கொடுத்துங்க நான் வந்து ஓம் அப்படிங்கிறதே கொடுத்துட்றேன் பிராக்கெட்குள்ளே ரிக்வஸ்ட் செமி கோலன்னு வச்சுக்கணும் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்னிங் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் ரெண்டர் ரிக்வஸ்ட் கமா அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்கு இல்லைங்களா அதோட நேம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் ஓம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகே இப்போது இந்த கமெண்டை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு புரியும் இந்த எம்விடிஆர் கிடைச்சி இந்த வியூ ஃபைல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து யூசருக்கு கண்டென்ட் எப்படி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதை இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் எந்த ஹெச்டிஎம்எல் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த வியூ ஃபைல் தான் டிசைட் பண்ணுது ஓகே இப்போ இந்த யூஆர்எல்ஸ் அலோ வேர்ல்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய யூஆர்எல்ஸ்குள்ளே இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனை ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் அது வந்து பேத் சிங்கிள் கோட்ஸில் எம்டியாகவே விட்டுருங்க வியூஸ் டாட் அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் நான் வந்து ஓம்னு கொடுத்தேன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் கொடுத்துட்டுக்கம்மா நேம் ஈக்குவல் டு நான் ஓம் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே ஓம் அப்படிங்கிற நேமே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து அந்த வியூஸ் ஃபைலை வந்து இதில் இம்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கான கமெண்ட் வந்து ஃப்ரம் ஸ்பேஸ் டாட் ஸ்பேஸ் இம்போர்ட் வியூஸ் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே ஒரு யூஆர்எல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு வியூஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நம்மளோட டெம்ப்ளேட்கான ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்லும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ அகைன் வந்து நம்ம நம்மளோட அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பைத்தான் ஸ்பேஸ் மேனேஜ் மேனேஜ் டாட் பிஒய் ஸ்பேஸ் ரன் சர்வர் அந்த கமெண்ட் கொடுப்போம் வித்தவுட் எனி ஏதாவது நம்மளோட அப்ளிகேஷனோட இன்ஃபோ கிடைச்சிருச்சு இப்போ அகைன் ப்ரௌசருக்கு போய் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் பற்றி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருந்தோமோ அந்த கண்டென்ட் வந்து அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி அவுட்புட் கிடைச்சிதுன்னா நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளோட அலவ் அவுட் அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகே கேஸ் ஒரு சிம்பிள் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு பேசிக் அலவ் அவுட் அப்ளிகேஷனை பில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி நான் சஜஷன்ஸ் எதாவது இருந்தால் அதையும் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு எட்டர் இன்ஜினியர் சொல்யூஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய்